ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ടാകും ക്ലാസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനും മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനും ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എന്നുള്ള കീവേഡിന് ശേഷം ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കണം ബ്രേസിനുള്ളിലാണ് വാരിയബിൾസും ഫംഗ്ഷൻസും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊതുവായിട്ട് ക്ലാസ് വാരിയബിൾസും ഫംഗ്ഷൻസും ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ വാരിയബിൾസിനെ ഡാറ്റ മെമ്പർ എന്നും ഫംഗ്ഷനെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പബ്ലിക് മെമ്പറിനെ നോൺ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് നെയിം ആണ് ഐറ്റം ഐറ്റം എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നീ രണ്ട് വാരിയബിൾസും പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഗെറ്റ് ഡാറ്റ പുഡ് ഡാറ്റ എന്നീ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാരിയബിൾസിന് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പുഡ് ഡാറ്റ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വാരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷന്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ടൈപ്പ് അതിനുശേഷം അതിന്റെ നെയിം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻഡിജർ എന്ന ടൈപ്പിലുള്ള നമ്പർ എന്ന ഒരു വാരിയബിൾസ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ഇൻഡ് അതിന്റെ ടൈപ്പ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്പർ അതിന്റെ നെയിം കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് അതിനുശേഷം അതിന്റെ നെയിം പിന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വോയിഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സെമി കോളൻ ലെന്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷനും സെമി കോളനിലാണ് എന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വാരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ് വാരിയബിൾസിനെയാണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ക്ലാസ് നെയിം അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഇവിടെ ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റം എന്ന ടൈപ്പിലുള്ള എക്സ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്ട്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്ററും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് നെയിം അതിനുശേഷം ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം അതിനുശേഷം ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡാറ്റ ഹൺഡ്രഡ് കോമ സെവന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്ടിന്റെ നമ്പറിനും കോസ്റ്റിനും ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡോട്ട് പുഡ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് സെക്ഷനിലാണ് വാരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ക്ലാസ് ഡെഫിനേഷന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾസും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ജസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്ലാസ് ഡെഫിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് ഡെഫിനേഷൻ ക്ലാസിന്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ്
അത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ഫംഗ്ഷനെ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കുവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഹെഡർ ലൈനിൽ ഇൻലൈൻ എന്നുള്ള ക്വാളിഫയർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഐറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ കോസ്റ്റ് എന്നീ രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സും ഗെറ്റ് ഡാറ്റ ഫുഡ് ഡാറ്റ എന്നീ രണ്ട് പബ്ലിക് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് ക്ലാസ് ഡെഫിനേഷനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് ഡെഫിനേഷന് പുറത്താണ് ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്ററും ഒബ്ജക്റ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വാരിയബിൾസിന് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുവാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുവാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ നമ്പറിന് ഹൺഡ്രഡും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് 